Compressed air design and drafting, best number 10, day number 3. I'm going to actor project air, sample project air design for the class. Uh, both generation and distribution part. Ta. Generation part is a uh, different fitting selection, uh, compressor selection, and air filtration system selection, dryer selection, uh, pressure drop calculations, those are the other things. Uh, distribution part is pressure drop, pipe sizing. Fitting selection, uh, agents for the glow at camera, a lot of the party, inshallah. So, as soon as you agree, they black bell compressed air. Okay. At a projector, Dr. Picas Kurman, Makas Hatanibin, put on the Casta Taka, Sheta Holo, industry understanding it a factor of Abner. Apni J industry journal design course and said in the industry norms Gulo up at the Athanathake. Shop to our guide there like a tagbana. Border Kishaman Kurbo norms. Take a giveaway industry norm Gulo of Nathan Haka, J industry journal design Kurban. Don't have Nisha Jibon's task course in food factory say. Uh, design korte ke sen holo pharmaceutical hai. Toh pharmaceutical sen norms na dhan le, apna dhan design korata difficult. Jodi apni compressed air design, wo to punor bichhu thora busu dhore pore action. Tadhen matter. Toh akhon um, in norms kulo kya hai jan ban? Good hai holo shekhane jodi job experience thake, wo to ba let's say. Um, ওখানে যারা কাজ করে তাদের সাথে আলোচনা করা নর্মস গুলো একটু বোঝা অথবা ডিজাইনটা কাউকে দিয়ে রিভিউ করা যার ওই ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে ধারণা আছে যে ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি কাজ পাইছেন বা কাজ করতেছেন আর যদি আপনি ইন হাউস হন তাহলে তো সমস্যা থাকে না দেন ফ্যামিলি রাইজ অফ লেআউট সি আমি যেটা করেছি আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর বাস্পিয়াতে আমি এগুলো স্টেপ স্টেপে ভাগ করে নিয়ে আসছি এই স্টেপে ভাগ করার সুবিধাটা হলো এটা যদি আপনি ফলো করেন আমি পার্সোনালি ফলো করি এটা যদি ফলো করেন তাহলে আপনার ডিজাইনের কাজটা সহজ হবে কাজ রিপিট করতে হবে না সহজে করে ফেলতে পারবেন এবং হলো দা এন্ড অফ দা ডে আপনি খুব অল্প সময় একটা ডিজাইন করে ফেলতে পারবেন এটা হলো এই 10 স্টেপের बेनिफिट যদি আপনি এভাবে স্টেপ স্টেপে আগান তো স্টেপ গুলো আগে একবার বলে নেই তারপরে হলো আমরা যে ডিজাইনটা করব সেটা তো অবশ্যই এই স্টেপটা ফলো করে করব তো প্রথমে আসুন হলো ফ্যামিলি রাইজ অফ লেআউট লেআউট এর সাথে ফ্যামিলিয়ারাইজেশন হতে হবে কোথায় কোন রুমে কোন মেশিন বসতেছে ওই মেশিনের ইনপুটটা কোথায় দেয়া লাগবে তারপরে হলো কোন দিক দিয়ে পাইপ নেবেন এটা তো বুঝতে হলে আগে লেআউট সম্বন্ধে একটা ক্লিয়ার কাট আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে এবং কোথায় কম্প্রেসর রুম বসবে এটা তো আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেজন্য লেআউট সম্বন্ধে জানা জানলে এন্ডে ডিসিশন গুলো নিতে পারবেন না ডিফিকাল্টিতে পড়বেন তো সেই জন্য প্রথমে লেআউটটা একটু গো থ্রু করা এটা সবাই আপনারা করেন আমি জানি এরপরে যেটা করব সেটা হলো কালেকশন অফ ইউজার রিকোয়ারমেন্টস এখানে ইউজার কে ইউজার হলো মেশিন অর্থাৎ মেশিনের রিকোয়ারমেন্ট গুলো কালেক্ট করা কোথায় কতবার কত প্রেসার তারপরে হলো কত ফ্লোরেটে কোন কোয়ালিটির কম্প্রেসড এয়ার দরকার সো देयर शुड बी अ লিস্ট একটা চার্ট আকারে থাকবে তারপরে হলো আমরা 2D লেআউট তৈরি করব 2D লেআউটটা কি আমরা ওই যে আর্কিটেকচারাল যে লেআউটটা পাই তার মধ্যে হলো মেশিন ফুটপ্রিন্ট আর আদার জিনিসপত্রগুলো বসানো থাকে তো সেই আর্কিটেকচারাল লেআউটের মধ্যে আমরা 2D পাইপলাইন করব তো পাইপলাইনের ছবিগুলো আঁকব কিন্তু কোনো পাইপের সাইজ দেব না এই মুহূর্তে তারপরে আমরা পিএনআইডি করব এখানে আমরা পাইপস ইনস্ট্রুমেন্টস এগুলো বসাবো কিন্তু আমরা এখানেও পাইপ সাইজ করব না রাকিব ভাই জি হোয়াট ইজ ইউআরএস ওকে ইউজার রিকোয়ারমেন্ট এন্ড স্পেসিফিকেশন ইউআরএস সংক্ষেপে লেখা আছে না হুম 
user requirements and specifications. Uh, find out the pipe length. Pipe length जानते होंगे. Compressed air एक तरह का मुश्किल हो. ये रहा होगा pipe length ये खूब पेशी प्रभावित हो. Compare with um, any other pipelines. आपने इस टीम में pipe length कर बैंड. शेडाउ compressed air pipe length ये प्रभावित हो. किंतु not in the way as compressed air. Um, I the calculation is different. So, in fact, I am a utility design code. In the pipeline, pipeline is relevant. The 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 pipeline কোন কোন মিডিয়া ভিতরে দেয়া আছে কারো ভিতরে দেয়া আছে হলো পিওর ওয়াটার কারো ভিতরে দেয়া আছে কোন পাইপের ভিতরে দিয়ে বাতাস কম্পেসড এয়ারের ক্ষেত্রে আবার কোন পাইপের ভিতরে দেয়া আছে হলো আপনার স্টিম কিন্তু এই তিনটা ডিজাইন ক্রাইটেরিয়া টোটালি डिफरेंट এবং যে দিকগুলো খেয়াল রাখতে হয় এটাও डिफरेंट তো পানি পাইপলাইনের সাথে এটা মিল পাবেন না দেন Pipe length of the Dantoi, can pipe length of Pitigore, pipe size tamari vascori, age of Marki. Then primarily I'm not pipe size fixed corpotome, primarily bold the CJ Amadhana Kurbo, the pipe size of Motapare. Tarpoholo, consider Kuru pipe length, pipe length the report, consider Kore, Tamraholo, pipe size take ever, Dorkar Holy device corbo, Dorkana Holy device corbona. Among pipe size, I'm not thin rocomoe de go. Do it a manual de go about a software de go. যাতে করে আপনি সহজেই কোন না কোন ওয়েতে পাইপে সাইজ করে ফেলতে পারেন তারপরে প্রেসার ড্রপ আমরা फाइंड আউট করব এবং ফাইনালি আমরা পাইপের সাইজটা নির্ধারণ করব যে পাইপের সাইজটা আমার কোথায় কতটুকু হচ্ছে কত ইঞ্চি হচ্ছে এবং ফাইনালি এই যে পিএনআইডি যেগুলো বা 2D লেআউট করেছেন উইদাউট পাইপ সাইজেস সেখানে পাইপ সাইজগুলো আপনি উল্লেখ করে দিবেন এই ভাবে করলে আপনি আউলাবেন না যদি এভাবে না করেন আমি দেখাবো কেন আপনি আউলাই যাবেন আপনাকে রিওয়ার্ক করতে হবে আপনার ডিজাইনটা কমপ্লিট কমপ্লিটেবল হবে না দেখা যাচ্ছে আপনি শুধু শুধু বড় পাইপ সাইজ ইউজ করছেন অথবা শুধু শুধু কোন জায়গা বেশি প্রেসার ড্রপ করে ফেলছেন জাস্ট বিকজ আপনি স্টেপ গুলো ঠিকমতো ফলো করেন নাই এজন্য তো ফ্যামিলি রাইজ উইথ লেআউট লেটস টেক এ লেআউট আমরা ক্লাসের মধ্যে যে লেআউটটা নিচ্ছি আই গেস হ্যাঁ দিস ইজ ডট ওকে ইয়া আমরা বড় একটা প্রজেক্টের কিছু কাট পিস নিয়ে আসছি রুমের হুম সো আমরা মনে করেছি দ্যাট উড বি হেল্পফুল ফর আস তো এখন দেখেন এটা হলো লেআউট লেভেল 1 লেভেল 2 আর হলো এটা রুফ হ্যাঁ এই রকম লেআউটটা আমাদের কাছে আর্কিটেক্ট বা যিনি প্রোডাকশনে কাজ করেন বা সাইট এন্ড এর প্রজেক্ট ম্যানেজার আছেন উনি আপনার কাছে পাঠাইছেন বা আপনি যদি প্রজেক্ট ম্যানেজার হন তখন আপনি এর কাজ করতে আছেন ইউ নো এভরিথিং ইন ডেপথ কি কি থাকতে হবে আপনার এক্সপেকটেশন ফাইলটা দেখা যাচ্ছে না শুধু পিডিএফটা দেখা যাচ্ছে বাও সরি এখন দেখা যাচ্ছে এখন দেখা যাচ্ছে थैंक यू তো এখন এই হলো একটা লেআউট আমি বড় একটা প্রজেক্ট আসলে কম্প্রেসার প্রজেক্ট গুলো কখনো ছোট আমার করা হয় নাই সবগুলো 150 200 300 এরকম পয়েন্টার করা হইছে কিন্তু ক্লাসের মধ্যে তো এত বড় লেআউট করা যায় না সেজন্য আমি বিভিন্ন লেআউট থেকে ছোট করে নিয়ে আসছি আপনাদের জন্য জাস্ট ক্লাসের যে আমাদের টাইমলাইন এর মধ্যে হয় আটা যায় জাস্ট ডিফারেন্সটা হলো যে এখানে পয়েন্টের সংখ্যা কম আর কিছু না আচ্ছা তো প্রথম দফাটা আমাদের ছিল যে ফ্যামিলি রাইজ উইথ লেআউট এটা আমাদের হলো প্রথম কাজ তো এটা করতে যে আমরা যেটা করছি যে এখানে দেখেন আপনাকে পাঠাইছে আমরা একটু স্টাডি করি ক্লাসের মধ্যে লেটস থিংক লাইক দিস যে এটাই হলো ক্লাসের আমাদের টার্গেট এই প্রজেক্টে ডিজাইন করে দেওয়া যদি এরকম মাইন্ড সেটআপ নিয়ে আগান তাহলে আজকে ক্লাসটা অনেক এনজয় করবেন তো এটা বেসিক্যালি ফার্মাসিউটিক্যালস এর প্রজেক্ট ইব্রাহিম ভাই আছেন জি ভাই আছি এই প্রজেক্ট আপনার বস আর আমরা আমি দুজন মিলে করছি বাহ উই ডিড সামথিং হিরোইক देयर খুবই মজা হচ্ছে তো এখানে দেখেন কি হচ্ছে 
ইটস বেসিক্যালি ইয়া প্রোডাকশন ফ্লো এটা লেভেল ওয়ান লেভেল ওয়ানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো রুম আছে এইরকম লেআউট যখন আমরা পাবো তখন আমাদের এক্সপেকটেশন থাকবে তিনটা প্রথম এক্সপেকটেশন থাকবে হলো রুম নাম্বার রুম নেম এগুলো দেওয়া থাকতে হবে যদি দেওয়া না থাকে চেয়ে নিতে হবে যে কোনো একটা যদি মিসিং যায় যে রুম নাম্বার দিছে রুম নেম দেয় নাই বা রুম নেম দিছে নাম্বার দেয় নাই উই শুড নট অ্যাকসেপ্ট ইট আর একটা এক্সপেকটেশন থাকবে যেটা সেকেন্ড এক্সপেকটেশন সেটা হলো মেশিন কোথায় বসবে এইখানে একটা মেশিন বসবে এটা উল্লেখ করে দিচ্ছে এক্সেল শিটে বা কোন একটা লিস্ট পাঠাইছে মেশিনের কিন্তু মেশিনের ফুটপ্রিন্ট পদচিহ্ন দেয় নাই তো তাহলে আমরা বুঝবো না যে আসলে মেশিনটা কি এই কোনায় নাকি এই কোনায় নাকি এখানে না এখানে সেজন্য মেশিনের ফুটপ্রিন্টটা আপনাকে বসাইতে হবে এখানে বা ইউজারকে বলতে হবে বসায় পাঠাই দিতে অথবা আপনি নিজেই যদি প্রজেক্ট ম্যানেজার হন নিজেই যদি ডিজাইনার হন সেক্ষেত্রে ম্যানুফ্যাকচারার মেশিন ম্যানুফ্যাকচারের কাছে এই রুম দিয়ে লেআউট পাঠাই দিবেন লেআউট পাঠাই দিয়ে বলবেন যে ভাই আপনার মেশিনটা এই রুমের এখানে বসাই দেন দেখেন কোনো কনফ্লিক্ট হচ্ছে কিনা তো তারপরে ওই সিটটাই আপনি আবার ইউজ করতেছেন হলো আপনার ইউটিলিটি ডিজাইনের জন্য এবং তৃতীয় দফা যেটা সেটা হলো আপনি চাইবেন যে কোন রুমের মধ্যে কোন ইউটিলিটি বসবে আমাদের এখানে ইউটিলিটির কমপ্লেক্স টেয়ার কোথায় বসবে কোথায় কানেক্ট হবে তো এই জিনিসগুলো আপনার থাকতে হবে আদার দেন দিস এগুলো যখন থাকবে তখন আপনি একটু গো থ্রু করবেন যাতে করে হলো এই প্রজেক্টটা বোঝা আপনার জন্য সুবিধা হয় ফর এক্সাম্পল এখানে অফিস রুম আছে নামে বলে দিচ্ছে কি হচ্ছে না হচ্ছে তারপরে এখানে দেখেন চেঞ্জ রুম আছে এগুলো বুঝতে হলে প্রজেক্টের এনভায়রনমেন্টটা বুঝতে হবে আপনাকে ওই ইন্ডাস্ট্রি আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে ইন্ডাস্ট্রির অর্থ হলো আমি যেটা মিন করছি সেটা হলো লেসে আর এম জি আর হোল অ্যাজ একটা ইন্ডাস্ট্রি বা ফুড অ্যান্ড বেভার এজ হোল অ্যাজ একটা ইন্ডাস্ট্রি ফার্মাসিটিক্যাল এজ হোল একটা ইন্ডাস্ট্রি তো আপনার এই রুমগুলোর কাজ বুঝতে হলে আপনাকে অবশ্যই ওই ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে নলেজ থাকতে হবে অথবা নলেজেবল কেউ আছে তার সাথে আপনার নলেজ শেয়ার করে নিতে হবে যে ভাই এটা আসলে কি হয় বলেন দেখি এখানে আপনি আসলে করবেনটা কি বলেন দেখি তো এইরকম যদি আপনি প্রশ্ন করেন একে তো হলো আপনার ম্যাচুরিটি বাড়বে আর একটা হইলো যে আপনার ডিজাইনটা পারফেক্ট হবে হম কারণ আপনি পারেন আপনার ডিজাইনটা পারফেক্ট করে তুলতে তো এটা আমরা দেখলাম লেভেল ওয়ানে লেভেল টু তেও আমরা ইউজারের কাছ থেকে পাইছি এবং ইউজার আমাদেরকে ডিটেল গুলো দিয়ে দিচ্ছে এখানে কোন মেশিন কোথায় কি বসবে না বসবে ফুটপ্রিন্ট সহ রুমের নাম টাম সব দিয়ে দিচ্ছে লেভেল টু তে আর রুফে যে দেখতেছি রুফ পুরো ফাঁকা একটা ছোট রুম আসছে তো এই লেআউটটা দেখার পরে প্রথম ডিসিশন আপনাকে যেটা নিতে হবে সেটা হলো কম্প্রেসার বসবে কোথায় ইউজারের কাছ থেকে প্রথমে এটাকে আপনার ফাইন্ড আউট করে নিতে হবে যে কম্প্রেসার বসাবেন কোথায় আপনি কি বিল্ডিং এর সাথে বসাবেন নাকি বিল্ডিং এর বেসমেন্টে বসাবেন নাকি আর একটা বিল্ডিং এ বসাবেন লেটমিন যদি এটা না জানায় তাহলে সামনে আগে যাওয়া আপনার জন্য ঠিক হবে না কারণ আপনি জানেননি না হলো মেশিন কোথায় বসবে তাহলে পাইপলাইন ডিজাইন কে আপনি কি করবেন হম প্র্যাকটিক্যাল হবে না তখন কারণ পাইপের লেন তো জানতে হবে জানবেন না কোথায় বসানো যায় এনি আইডিয়া কেউ শেয়ার করতে চান এই তিনটা তারপরে হলো আমাদের কি করতে হবে ফ্লোরের মধ্যে কন্ডেন্সেশন ড্রেন করতে হয় ওই যে আমরা বলতেছিলাম বাপার ট্যাঙ্ক আছে তারপরে হলো ড্রায়ার আছে বিভিন্ন ফিল্টার আছে এগুলো থেকে পানি বেরাবে ওই পানি গুলো আবার বের করার জন্য ড্রেন করতে হয় তারপরে এখানে ড্রেন আমরা শুরু করতে চাইবো তার মানে আমাকে এখানে রুমে আর একটু কাজ করতে হবে ড্রেন কোথায় কি হবে না হবে তারপর আমাদের পাঞ্চ দরকার হবে যে আমি কোন দিক থেকে উপর থেকে নিচে নামবো নেমে আসলে কই যাবো এই পাঞ্চ হম আপনার দরকার হবে রাকিব ভাই গ্রাউন্ড ফ্লোরে বসাতে পারেন ইফ ইট অ্যালাউস মহিষ বা সেপারেট বিল্ডিং এ বসাতে পারেন দ্যাট ইজ অলসো ওকে তবে ইন্ডাস্ট্রি আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে কারণ দেখা যাচ্ছে এইখানে যদি হাই প্রেশারের মেশিন বসে বিশ বারের পিস্টন টাইপের তাহলে বিল্ডিং কাপাকাপি শুরু হয়ে যাবে তখন এই ধরনের মেশিন গুলো আমরা সেপারেট বিল্ডিং এ বসাই পিস্টন টাইপের যেগুলো হাই প্রেশারের থাকে আর যেগুলো মনে করেন হলো প্রেশার কম দশ বার বা তার নিচে হম এবং হইলো পিস্টন টাইপের না রিদমিক স্ক্রুল বা স্ক্রল টাইপের সেই ক্ষেত্রে বিল্ডিং এর মধ্যেই আমরা বসাই ইভেন্টুয়ালি বিল্ডিং এর রুফে বসাতে পারেন বেসমেন্টে বসাতে পারেন আপ টু ইউ কোনটা ভালো হবে বেসমেন্টে না রুফে সেম থিং 
ক্ষেত্রে <coughs> আকাশপথের লেভেলটা আপনাকে নিয়ে নিতে হবে শুরুতেই যে আপনি কোন লেভেলে থাকতেছেন তো আপনি এই মুহূর্তে রুমের লেআউট জানেন রুমের মেশিন কোথায় বসবে এটা জানেন কম্প্রেসারের এবং কোন দিক থেকে পাইপ লাইন আপনার পাঞ্চ হবে এটা জানেন ট্রাভেল করবে কোথায় জানেন না এখনো ট্রাভেল এটা আপনি একটু পরে জানবেন এখন এই কাজগুলো হয়ে গেলে আপনার মোটামুটি বলা যায় যে আপনি অলরেডি ফ্যামিলিয়ারাইজ উইথ লেআউট হ্যাঁ লেআউটটা আপনি কি বুঝে ফেলেছেন এটার পরে আপনার কি করতে হবে ইউজারের কাছ থেকে ডাটা কালেক্ট করতে হবে সো ইউজার উইল সেন্ড সাম ডাটা তো আমি এখানে একদম ছোট ডাটা নিয়ে এসছি মেন কারণ হলো চারটা ডাটা অনলি হ্যাঁ মেন কারণ হলো ক্লাসে আমাদের সময় কম তো ইউজুয়ালি আপনার যেটা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে পাবেন বেশিরভাগ প্রজেক্টে অ্যাপার্ট অফ সাম গার্মেন্টস প্রজেক্ট গার্মেন্টস প্রজেক্টে যেটা হয় সেটা হলো একই সাইজের পাইপ একই রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু সংখ্যা অনেকগুলো হয় ধরা যাক এইখানে যেরকম একটা মেশিন বসছে একই স্পেকের ওখানে একই ফ্লোরের মধ্যে দশটা বিশটা তিরিশটা মেশিন বসে ইন্ডিভিজুয়ালি ফিল আপ করতে হচ্ছে তো এখন এই যে ডাটা শিট আপনি নিচ্ছেন ইউজারের কাছ থেকে আপনি কি এক্সপেক্ট করবেন ইউজার আপনাকে কি দিবে আপনি তো ইউজারকে এই আইডেন্টিফাই করা সোজা হয় ডাউট না থাকে রুম ক্লাস এটা দরকার হবে না এটা অনলি পেন্ডেমিক ফর ফার্মাসিটিক্যালস তো আমরা যেহেতু একটা ফার্মাসিটিক্যালস এক্সাম্পল নিয়ে আসতেছি ক্লাস এর মধ্যে আমাদের কনজামশন কি পরিমান এটা দিবে এবং এই যে কনজামশন কি পরিমাণ পেশার কি পরিমাণ এটা রেফারেন্স অবশ্যই ইউজারের কাছে থাকবে আপনি এটা চাইলে ইউজারের সাথে ক্রস ভেরিফিকেশন করবেন রেফারেন্স বলতে রেফারেন্স বলতে যেটা বোঝাচ্ছি সেটা হলো আপনি ডাটা কালেক্ট করছেন এখন যে ডাটাটা আপনি কালেক্ট করেছেন সেই ডাটাটা কোথা থেকে কালেক্ট করবেন ধরেন এই যে আপনি বলতেছেন সাত বার চল্লিশ সি এফ এম হোয়াট ইজ দ্য সোর্স এটা তো সোর্স লাগবে সোর্সটা কি এনি আইডিয়া আপনি কোন 
প্রজেক্টের ইয়া করবেন ওই কোটেশন কালেকশন গুলো করবেন প্রক্রিমেন্ট ফেজে তখন অবশ্যই আপনাকে টেকনো কমার্শিয়াল একটা কোটেশন দিবে অর্থাৎ একটা পার্ট থাকবে পুরোপুরি কমার্শিয়াল একটা থাকবে পুরোপুরি টেকনো এবং এইখানে আপনার হলো এই ডাটাটা শুরুতেই দেওয়া থাকবে ডিকিউ বা ডিজাইন কোয়ালিফিকেশন ডাটা আমরা অনেক পরে পাচ্ছি শুরুতে তো পাচ্ছি না তারপরে হলো মেশিন ক্যাটালগ ইট ক্যান ভ্যারি মেশিন ক্যাটালগের সাথে যেটা মেশিন অফার করলো এটা হয়তো ভ্যারি হতে পারে হুনজ তো সেইখানেও দরকার নাই এটা অবশ্যই যে কোনো কোটেশনের মধ্যে ইউটিলিটি পার্টটা টেকনিক্যাল পার্টে আপনার সেপারেটলি থাকতে হবে এই জন্য আপনার যখন আরএফ কিউ করবেন যখন রিকোয়েস্ট ফর কোটেশন করবেন তখন আপনি যেটা করবেন সেটা হলো এই ইউটিলিটি পার্টটা আপনি ঘোষণা দিয়ে দিবেন যেমন অনেক ক্ষেত্রে আমরা যখন স্টিমেট ডিজাইন করি এবং প্রজেক্টের শুরুতেই দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট প্র্যাকটিস প্রজেক্টের শুরুতেই এই প্রজেক্টে আমরা ইউটিলিটির সিদ্ধান্ত নেই ইভেন বিফোর সিলেক্টিং মেশিনস এটা সাজেস্টেড যেটা বলছি বাট এটা কমনলি করা হয় না সেটা হলো সে প্রজেক্টের মধ্যে আপনি স্টিম ইউজ করবেন অবশ্যই করবেন এখন স্টিমে হাই প্রেশার আছে লো প্রেশার আছে হতে পারে এবং এটা বেস্ট অল্টারনেটিভ যে আপনি শুরুতে বলে দিচ্ছেন যে আমার এখানে স্টিম হাই প্রেশার মানে তিন থেকে চারবার আর লো প্রেশার মানে হলো মাফ করবেন হাই প্রেশার মানে হলো আট থেকে দশ বার বা ছয় থেকে সাত বার আর লো প্রেশার মানে হলো আমি তিন থেকে চারবার দেব আপনার মেশিন অবশ্যই এই স্পেসিফিকেশন থাকতে হবে লো প্রেশার মানে আপনি তিন থেকে চারবারের মধ্যে দিবেন ওই হিসাবে হিট এক্সেঞ্জার ডিজাইন করবেন আর যদি সাত থেকে আটবার করেন তাহলে ওই হিসাবে হিট এক্সেঞ্জার আমাকে দিবেন কিন্তু মাঝামাঝি কিছু রাখতে পারবেন না পাঁচ বার ছয় বার রাখতে পারবেন না কমপ্লেক্স টেয়ারে আপনি চাইলে এটা করতে পারেন বা ওয়াটার পাইপ লাইনে চাইলে করতে পারেন যে আমার কাছে এই এই ইউটিলিটির অপশন আছে তো আপনি সবগুলো এরকম ইউটিলিটির ডিটেল গুলো আর এফ কিউর সাথে অ্যাটাচ করে দিতে পারেন যে হ্যাঁ আমার এখানে ইলেকট্রিক্যাল পঞ্চাশ হার্জের আমার ইলেকট্রিসিটি খরচ হবে আপনার হলো চারশো ভোল্টের পাচ্ছি আর হচ্ছে আমরা পাচ্ছি হলো টু থার্টি ভোল্ট ইলেকট্রিক্যাল ইউটিলিটি ডান তো এই জিনিসগুলো যদি আপনার শুরুতেই দেওয়া থাকে কোটেশনের মধ্যে এবং আপনি শুরুতেই যখন হলো কোটেশন কালেকশন হয় তখন যদি হলো তারা ইউটিলিটি গুলো ক্লোজ আপ করে ফেলে আপনার ডিজাইনটা সহজ হয়ে আসে তো মেশিন সিলেকশন যখন প্রক্রিমেন্ট করতেছেন তখন তো ইউটিলিটি একটা বড় পার্ট এটাকে অ্যাভয়েড করা যাবে না এই জন্যই আপনার আসলে ক্লোজলি কাজ করতে হবে সাপ্লাই চেনের সাথে যারা প্রক্রিমেন্টের সাথে সংযুক্ত আছে তাদের সাথে যদি ক্লোজলি কাজ না করেন যারা প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার আছেন বা প্রজেক্ট ম্যানেজার আছেন তাদের কথা বলছি প্রজেক্টটা সহজে তুলতে পারবেন না ইনফরমেশন গ্যাপের মধ্যে পড়ে যাবেন হম এই হলো সমস্যা সো দ্যাট ইজ এ সাজেশন বাট ইট ইস আপটু ইউ আপনি কি করবেন তো আমি একটা এক্সাম্পল নিয়ে আসতে পারি এক্সাম্পলস না এখানে দেওয়া নেই বেসিক্যালি এক্সাম্পল হিসেবে আমি দেখাতে যাচ্ছিলাম একটা মেশিনের কোটেশন কে তো লেট মি ফাইন্ড আউট ফিল্টার লাগে আর কি টাইপের ফিল্টার লাগবে হয়তো উনি কোয়ালিটিটা বলে দিতে পারেন যে আমি হলো ক্লাস ওয়ান টু ওয়ান চাই ওয়ান টু টু চাই বা কোয়ালিটি আমি চাই সেটাও বলতে পারে অথবা বলতে পারে যে আমার হলো এখানে ফিল্টার লাগবে এই গ্রেডের সেটা হতে পারে সো আমাদের এখানে ইউজার চেয়েছে যে আমাকে কিছু ফিল্টার দিতে হবে এবং ফিল্টারের স্পেক্টার বলে দিয়েছে যে প্রেশার রেগুলেটিং বিল্ড ইন ফিল্টার লাগবে ওয়ান মাইক্রন ফিল্টার সহ তা যাচ্ছে সো এটা ইউজারের কল কিভাবে চাবে ইউজারটা ইউজাররা এই কয়টা ডাটা দিবে 
এখন এই ডাটাগুলোর মধ্যে সমস্যা হলো ডাটাগুলো হোমোজেনাইজ থাকবে না হোমোজেনাইজ কেন থাকবে না কারণ হলো এক এক মেশিনের ম্যানুফ্যাকচার এক একজন তারা কেউ দিবে সিএফএম এ কেউ দিবে মিটার কিউব পার আওয়ারে কেউ দিবে নরমাল লিটার পার মিনিটে কেউ দিবে হলো লিটার পার মিনিটে এই যে এখানে বাকি জায়গাগুলো আছে এগুলোকে আপনাকে ফিল আপ করতে হবে যে এইখানে হলো আপনি হয়তো সবগুলোকে সিএফ এম এ কনভার্ট করে নিতে চাইবেন অথবা সবগুলোকে আপনি চাইবেন হলো লিটার পার সেকেন্ডে কনভার্ট করে নিতে জাস্ট আপনার কাজের সুবিধা করার জন্য আর কিছু না অথবা আপনি চাইবেন পেশা বাড়ে দেওয়া আছে আপনি হয়তো ওইটাকে পিএসআই তে কনভার্ট করে নিতে চাইবেন হম এবং যে এই ইনিশিয়ালি পাইপ সাইজ এটা পরে আসতেছি আর হলো লেন্থ এবং পাইপের লেন্থ এটা আপনি পরে পাবেন এখনই পাবেন না তো এই কয়টা জিনিস আপনি শুরুতে পাচ্ছেন ঠিক আছে এখন এই কয়টা জিনিস যখন আপনি পাবেন তখন প্রথম কাজটা হইল প্রতিটা ইউজার পয়েন্টের একটা আইডি দেওয়া আইডি দিলে সুবিধা কি সুবিধা হলো যে কোথায় কোন পাইপলাইন যাচ্ছে এটা ট্রেসেবল হবে দেখা যাচ্ছে একটা রুমে তিনটা পয়েন্ট আছে তাহলে আপনার রুম নাম্বার হলে একটাই হচ্ছে কিন্তু আইডি নাম্বার এখানে ইউজার আর কি ইউজার পয়েন্ট আইডি নাম্বার তিনটা হবে তো ইউজার পয়েন্ট আইডি নাম্বারটা দিবে কে এটা হলো আপনি দিবেন যিনি ডিজাইন করতেছেন আপনি ইউজার পয়েন্টে আইডিটা দিলেন যে হ্যাঁ আমি এটাকে বলবো কম্পেস্টার টু ও ওয়ান এটাকে টু ও টু এটা টু ও টু ওয়ান ও ওয়ান এটাকে ওয়ান ও টু এটা ইউর কল আপনার কল আপনি যে কোনো ভাবে আইডিটা দিতে পারেন ইট শুড বি ইউনিক এই আর কি আর কিছু না তো এখন আমরা যেটা করব এই আইডি নাম্বার গুলোকে আমরা হলো এই রুমের মধ্যে যাতে করে আপনার টু ডি লেআউটের সাথে পিএন আইডি মেলে এটাই হলো এটার মূল উদ্দেশ্য কারণ আপনি ডিজাইন করবেন পিএনআইডি আর সাইটে টু ডি দেখে দেখে এক্সিকিউট করবেন এখন এই দুইটা যদি আপনি মিলাইতে না পারেন সাইটের যে ইঞ্জিনিয়ার আছে তখন সে তো বিপদে পড়বে এটা জন্য আপনাকে প্রতিটা পয়েন্টে আইডি দিতে হবে শুধু এই ইউটিলিটিতে না সব ইউটিলিটিতে আপনি যখন স্টিমে ডিজাইন করতেছেন সেম থিং অথবা আপনি ওয়াটার পাইপলাইন ডিজাইন করতেছেন সেম থিং ইউজার পয়েন্টের আইডি কিন্তু আপনি অবশ্যই দিবেন তারপর যদি আপনার কোম্পানিতে ভ্যালিডেশন থাকে তখন কিন্তু আপনার ইউজার পয়েন্ট আইডি নাম্বার ধরেই ভ্যালিডেটেড হবে এবং যত রকম ডকুমেন্টস ভ্যালিডেশন ডকুমেন্ট ক্রিয়েট হবে এই আইডি নাম্বার ধরে ধরেই হবে তো একদম শুরুতেই আইডি নাম্বারগুলো যেন অ্যাড করতে হবে আপনাকে আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি সেটা হলো এই যে ডাটাগুলো নিবেন এখানে কিন্তু অবশ্যই ইউজারের সাইন দিয়ে নেবেন ইউজার সাইন দেয় নাই এই ডাটা আপনি অ্যাকসেপ্ট করবেন না এটা হলো সবচেয়ে বড় কথা কারণ ইউজার অনেক সময় সাইন না দিয়ে পাঠায় দেয় তারপরে দেখা গেল যে না ভাই এটা একটু চেঞ্জ করে দেন ভাই ওটা তো হয় না আমি বলি না এটা আপনি আবার চেক করে দেখেন মেইল চেক করেন তো দ্যাট ইজ নট হ্যাপেনিং ইউজার অবশ্যই সাইন দিবে সাইন দিবে না অ্যাকসেপ্ট করবেন না অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট বি স্ট্রং অন ইউর ফিট তারপরে আসেন আমরা কি করব এখন ইউজার পয়েন্টের নাম দিয়ে দিছি আমরা এই ইউজার পয়েন্ট গুলো আমরা হলো এই পার্টিকুলার রুম গুলোতে বসাবো ওয়ান ও ওয়ান ওয়ান ও টু এখানে বসাবো রাইট তো আমরা একটা সিম্বল বানায় বানিয়েছি ইউজার পয়েন্ট গুলো বসানোর জন্য তো সিম্বলটাকে রিক্রিয়েট করতে যাচ্ছি না আমি এখানে সিম্বল নিলাম আমি একটু আজানের ব্রেক নিতে যাচ্ছি ইফ ইউ অ্যালাউ
রাইট এটা কি নিয়ে আসলাম এটা সিম্বল নিয়ে আসলাম এই সিম্বল দিয়ে আমরা বোঝাবো যে ভাই এখানে আমার হলো কম্প্রেসর বসবে বা কম্প্রেসর পয়েন্ট আছে বসবে না তো মেশিন না এটা কম্প্রেসরের ইউজার পয়েন্ট আছে তো এখন আমরা কি করব এই ইউআরএস টা খুলবো একটা একটা করে রুমের জন্য আমরা এটা করব এটা আমাদের ইউজার রিকোয়ারমেন্ট এর স্পেসিফিকেশন আমরা খুঁজতেছি পিএফ 103 ও রুম নাম্বার এখানে হলো অ্যাম্পুল ওয়াশিং এন্ড টানেল ওকে পিএফ 103 ও দেখি পিএফ ওয়ান ও থ্রি ও কোথায় আছে মানে খুঁজে না পাই নাম কি রুমের অ্যাম্পুল ওয়াশিং অ্যান্ড টানেল রুম এটা তো এটা ভায়াল ওয়াশিং অ্যান্ড টানেল ভায়াল রেঞ্চিং ভায়াল ফর্মুলেশন দোতলায় কি না অ্যাম্পুল ওয়াশিং অ্যান্ড এই যে অ্যাম্পুল ফর্মুলেশন এখানে থাকবে ওয়ান ও থ্রি ও আমাদের প্রথম পয়েন্ট কম্প্রেসটার ওয়ান ও ওয়ান হুম ইস দা পি এফ পি এফ কি ও ইটস সিম্বল জাস্ট ইউনিক আইডি নাম্বার ফর দ্য রুম রুমের আইডি নাম্বার দেয় না তো এটা বেসিক্যালি পিএফ এর ফুল ফর্ম কি ছিল পাউডার ফিলিং মেবি অ্যাম্পুল ওয়াশিং পাউডার ফিলিং ছিল মেবি পিএফ মানে ইটস নট রেলেভেন্ট এটা আপনার রুম নাম্বার যে কোনো একটা ইউনিক আইডি নাম্বার রুমের জন্য আচ্ছা সেকেন্ড অপশনটা কি সেকেন্ডটা হলো আপনার ওয়ান ও ফোর টু অ্যাম্পুল ফিলিং ওয়ান ও ফোর টু এখানে আমার মেশিনের কাছে আমরা একটা ইউজার পয়েন্ট বসাই দেই এটা ইউজার পয়েন্ট নাম্বার কম্প্রেসটার ওয়ান ও টু আচ্ছা দুইটা পয়েন্ট আমরা বসাই দিছি এরপরে আর কি আছে আরো তো দুইটা পয়েন্ট আছে তাই না এরপরে হলো ওয়ান ও ওয়ান আছে হলো ও আমরা কি উল্টা করছি প্রথমে টু ও ওয়ান তারপর টু ও টু তাহলে এটা তো আমরা ভুল করলাম ঠিক করে দিই আমরা এটা টু ও ওয়ান আর টু ও টু ওয়ান ও ওয়ান না টু ওয়ান টু টু আসলে জিনিসটা আপনি জাস্ট রিকোয়ারমেন্টটা হলো যে কোনো ফরমাল ডকুমেন্টেশনের এস ফর আইএসও গাইডলাইন 